resurgimiento petrolero, conflicto bélico en el Medio Oriente podría sacar de apuros a Nicolás Maduro. ¿Realidad económica o propaganda? Un millón de venezolanos han retornado a su patria. Cárceles que destruyen vidas. Las secuelas mentales en los adolescentes detenidos en Venezuela tras la crisis postelectoral. ¿Qué tal amigos de Impacto Venezuela? Bienvenidos a nuestra emisión matutina de este jueves 10 de octubre del año 2024. Les saluda Mildred Manrique. De antemano mil disculpas, me encuentro un poco afónica, pero aquí sigo, cumpliendo con mi trabajo. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Ahora sí, comenzamos a revisar las informaciones más destacadas de las últimas horas. A pesar de la crisis que atraviesa PDVSA, empresa que en otrora fue una de las más importantes del mundo, Venezuela nuevamente vuelve a ser el foco de atención de las grandes potencias debido al conflicto bélico que atraviesa el Medio Oriente. Competidor histórico de nuestro país en cuanto a explotación y exportación de crudo. Un panorama que pudiera beneficiar al gobierno de Nicolás Maduro y a las finanzas de la nación. Joan Álvarez nos cuenta más. Mientras algunos lloran, otros venden pañuelos. Es el caso que pudiera aplicar con la guerra en el Medio Oriente y Venezuela, quien tiene el petróleo que el mundo necesita cuando estos escenarios bélicos afectan la oferta del mercado mundial y que bien pudiera generar mayores ingresos a la nación, a pesar de una producción que se ha venido a menos de manera sostenida. Si los precios del petróleo tienden a variar positivamente producto de la inestabilidad en el Medio Oriente, como siempre se ha dicho, Venezuela tiene una suerte de edad madrina, que cada vez que ocurre algo en el Medio Oriente, pues hace que los precios del petróleo automáticamente crezcan, eso beneficia a Venezuela. Eh, va a ser algo similar quizás a lo que pasó en 2022, en febrero de 2022 con Ucrania, como tú bien decías, que el precio de nuestro barril llegó a estar por sobre los 100 dólares durante unos cuantos meses, y eso que permitió, permitió tener más flujo de efectivo en caja para poder hacer frente a la situación de política de intervención. Sin embargo, la baja producción petrolera de Venezuela producto de la crisis en una industria liderada por PDVSA, endeudada de manera importante, es el talón de Aquiles que el gobierno de Nicolás Maduro no ha podido resolver con la justificación de las sanciones económicas, que también pudieran ser flexibilizadas ante la necesidad de importar petróleo más cercano por parte de Estados Unidos y otras naciones que reconocen la calidad del crudo venezolano. Al final de cuentas no se ha tocado, todavía no se ha llegado a ese millón de barriles día. Y luego de este, eh, este, este cambio, este, este enroque que se hizo en las cabezas visibles de algunos ministerios, tiene que ver con el área económica y financiera, eh, es poco posible que de aquí a finales de este año se logre ese incremento para tratar de aprovechar esa posible situación de incremento de precios que pueda aventajar a Venezuela para generar más ingresos. O sea, Venezuela sigue siendo un país muy importante y no por nada seguimos estando dentro de los intereses geopolíticos de muchas naciones. En este momento Venezuela ocupa el quinto lugar de los países que mayor surten de petróleo a los Estados Unidos, a pesar de no haber relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Escalafón que pudiera continuar subiendo si el conflicto en el Medio Oriente se extiende por mucho más tiempo. No solamente en Medio Oriente, sino el conflicto que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, el conflicto que está sucediendo actualmente entre Israel y Palestina. Todos estos conflictos que cada vez se hacen más presentes en la realidad internacional hacen que Venezuela tenga que estar dentro del escenario internacional. No se puede aislar, porque el hecho de que Venezuela se aísle solamente perjudica a Venezuela en su intención de integrarse nuevamente al sistema internacional. Importante destacar que el director de la Asociación Latinoamericana de Petróleos en Texas, Alejandro Terán, proyectó que al cierre de 2025 Venezuela podrá alcanzar los 2 millones de barriles diarios, indicadores similares a los prometidos por el gobierno de Nicolás Maduro, que esperan para inicios de año próximo que el país tenga una producción de 1.500.000 barriles. Sin embargo, dependerá en gran medida de la continuidad de la política sancionatoria de los Estados Unidos. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Es momento de la pregunta del día de Impacto Venezuela. De lunes a viernes la ubican en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy está relacionada a lo siguiente. En medio de la crisis en el Medio Oriente, Venezuela pudiera jugar un papel clave en la exportación global de crudo. Siempre y cuando el gobierno de Nicolás Maduro logre superar los desafíos internos. 
Pero, ¿qué impacto crees que tendría una mejora de PDVSA en la economía venezolana? Durante una reunión de alto nivel en la 22 segunda Conferencia Suramericana sobre Migraciones que se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, en Colombia, el ministro de Relaciones Exteriores para América Latina, Rander Peña, aseguró que, escucha bien, un millón de venezolanos han retornado a su patria gracias a la recuperación económica. Algo que contrasta con lo que sostienen algunos expertos sobre el aumento del éxodo por la crisis y la falta de garantías democráticas. Marina Glot nos amplía los detalles de esta información. Amigos de Impacto Venezuela, así como están llegando con nacionales, también están saliendo y es que recientemente lo han indicado diputados de frontera y expertos en el tema que diariamente por la frontera entre Táchira y Norte de Santander salen 2.800 con nacionales y este éxodo aumentó luego de las elecciones del 28 de julio. A través de las redes sociales se conoció el encuentro binacional sobre migración llevado a cabo en Bogotá desde allí, Rander Peña, viceministro de Relaciones Exteriores para América Latina, señaló que un millón de migrantes han regresado al país, pero enfatizó que el total volvería solo si se levantan las mil sanciones que reposan sobre el gobierno de Nicolás Maduro. En este sentido, Colombia sostiene que la llegada de venezolanos a esa nación ha sido constante. Uno de cada cuatro habitantes de San José de Cúcuta son migrantes y en su mayoría son ciudadanos venezolanos. Entonces, hoy tenemos una alta población y aquí hay colombianos, venezolanos, hay personas de otras nacionalidades, pero realmente esto es un escenario multidimensional lo que estamos haciendo. Por su parte, organizaciones internacionales como ACNUR han aumentado los planes de atención humanitaria en territorio nacional por los venezolanos retornados y por los colombianos refugiados. Venezuela fue muy generoso en la recepción de población que venía de, de Colombia en su momento, que venía a buscar protección internacional aquí a Venezuela. Y ahorita estamos trabajando con eh, población que queda, digamos, de, de, de refugiada colombiana, con población de acogida, esa población que generosamente en algún momento los acogió, y con población, digamos, en altos niveles de vulnerabilidad. ¿No manejas cifras actualmente cuántas personas refugiadas en Venezuela? Colombia? Esas cifras están en proceso de revisión. También parlamentarios de frontera han alertado que de no estabilizarse la economía en el país, la migración será mucho mayor en 2025. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. Luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, el gobierno de Nicolás Maduro detuvo alrededor de 2.000 personas, entre ellas 158 adolescentes. Algunos han denunciado que han sido torturados, acciones que han condenado organizaciones como la ONU y la CIDH, alertando sobre violaciones a los derechos humanos y un profundo daño psicológico que le están causando a estos jóvenes. Génesis Pérez con el informe. Tras la elección presidencial del 28 de julio, el gobierno de Nicolás Maduro intensificó la represión con la detención arbitraria de 158 adolescentes que van entre 14 y 17 años de edad. De este grupo, 86 han sido liberados, pero el resto sigue encarcelado. Según denuncias de ONGs y familiares, al menos 8 de estos jóvenes han sido sometidos a tortura, abuso sexual y maltrato en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas. Los informes de la misión de la ONU sobre Venezuela calificó las detenciones de adolescentes como un fenómeno extremadamente preocupante. El Observatorio Venezolano de Prisiones advierte que muchos de estos jóvenes han sido recluidos junto a adultos y acusados de delitos graves como terrorismo sin tener acceso a abogados de confianza. Que sabemos que los funcionarios policiales cumplen instrucciones porque son organismos eh, subordinados y jerarquizados y ellos no actúan a modo propio, generalmente actúan eh, por órdenes superiores. Las organizaciones alertan sobre el impacto psicológico profundo que incluye estrés y depresión. Experiencias desde el punto de vista psicológico traumáticas muy complejas. Te das cuenta que la tortura tiene un patrón recurrente. Eh, hay un modus operandi. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la persecución política contra menores de edad y destacó el derecho de los adolescentes a una protección especial. Exigieron la liberación inmediata de los jóvenes 
y el cese de las violaciones de derechos humanos, mientras se responsabiliza a la administración madurista por los posibles crímenes de lesa humanidad. Amigos, no se despeguen de nuestra pantalla, seguimos con más en Impacto en 60 segundos. Ante la falta de docentes, el gobierno de Maduro busca maestros jubilados para dar clases. El gobierno anunció un plan para reestructurar el Ministerio de Educación y Entes Adscritos. Ya salió en Gaceta Oficial la resolución que permite la reincorporación de docentes jubilados a las aulas para volver a dar clases, sin perder sus derechos de jubilación. El ministro Héctor Rodríguez reconoció que hay algunas dificultades para cubrir distintas áreas como matemática, química y física. Venezuela cuadruplicó los conflictos laborales tras las elecciones presidenciales. Según el Instituto de Altos Estudios Sindicales, un total de 44 conflictos laborales se registraron en septiembre, cuatro veces más que en agosto, la mayoría para exigir salarios dignos y mejores condiciones de trabajo. El Instituto detalló que el 56,82% de los conflictos fueron protagonizados por trabajadores de educación y los de la salud, que ocuparon el segundo lugar con el 13,64%. En otras noticias, David Smolansky pide en el Parlamento de Canadá reconocimiento presidencial para Edmundo González Urrutia, el dirigente opositor venezolano hoy en el exilio, David Smolansky, pidió ante el Parlamento de Canadá el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, ya que esta acción, según dijo, respetaría la decisión de millones de venezolanos que se expresaron el 28 de julio. Es importante recordar que González Urrutia aseguró que regresará al país lo más pronto posible. Y así ponemos punto y final a la emisión matutina del día de hoy. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales arroba impacto ve. Información sin censura. Que pasen un buen día. Hasta la próxima.